அதுக்கு தேவையான பொருட்களை இப்போ பார்க்கலாம் ப்ரான் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு விழுது மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு உப்பு எண்ணெய் நெருப்பில் வாட்டின வாழை இலை கருவேப்பிலை ப்ரான் பொழிச்சதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்த்தோம் அது இப்போ செய்முறை பார்த்துடலாம் ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிளான டிஷ்ஷுங்க ஃபிஷ் பொழிச்சது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நம்ம கேரளா சைட் போனாவே நம்மளோட ஆசை என்னவாக இருக்கும்னா அந்த புளிச்சது புளிச்சதுங்கிறது வந்து இந்த வாழை இலையில் மடித்து செய்கிறது அதை வந்து ப்ரானில் நான் இன்னைக்கு செய்ய போகிறேன் ஸோ எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் அடுப்பு சூடு பண்ணிட்டேன் நல்லா எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு ஸோ இதை வந்து ப்ரானை வந்து இதில் ஒரு சின்ன வதக் வதக்கிறதுக்காக போடுறேன் எதுக்கு இது ப்ரானை வதக்குறேன் அப்படின்னா வாழையில் வைக்கும்போது ப்ரான் தண்ணி விடும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக அது ஒரு சின்ன வதக்கு வதக்கிக்கிறேன் அந்த வதக்கு வதக்கும் போது எல்லாமே நான் வந்து மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் பொடி எல்லாமே போட்டுடுறேன் இது கூடையே ஸோ இதை பாருங்கள் இதுக்கு தேவையான மிளகாய்த்தூள் சிம்மில் போடுறேங்க ஏன்னா தீ கூடாது மஞ்சள் தூள் உப்பு உப்பு ஸோ ப்ரானுக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் போடணும் ஜாஸ்தி போட்டுறாதீங்க இது பாருங்கள் இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா அது என் தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இந்த தண்ணி விட்டதுன்னா என்ன ஆகும்னா அந்த வாழையிலேருந்து வழியும் நம்ம பார்சல் பண்ண போகிறோம் வாழையிலே ஸோ இதை பாருங்கள் வாழை இலை இதை வந்து நல்லா அழகாக கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மேலெல்லாம் நல்லா எடுத்துகிட்டு அந்த காம்பெலாம் இருக்குது இல்லைங்களா அதெல்லாம் நல்லா எடுத்துகிட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ அதில் முடித்து போடுறதுக்கு இதையே யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம வாழை இலைய கிழிக்காமல் கொஞ்சம் முடிஞ்ச வரலும் இதோ அதை முடித்து போடுறதுக்கு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நார் மாதிரி வரும் ஸோ அதை நல்லா வாட்டிட்டிங்கன்னா பாருங்கள் வாழை இலையில் இப்படி மடிக்கலாம் முடியாது ஸோ இதை நெருப்பில் போட்டு வாட்டிட்டிங்கன்னா நம்ம அடுப்பில் வச்சு இந்த மாதிரி என்ன வேணால் பண்ணலாம் சின்ன சின்னதாக கிழிச்சு வச்சுக்கிறேன் பார்சல் போட்லி செய்கிறதுக்கு ஸோ இதை போட்டுட்டு இங்கே ஒரு சின்ன முடிச்சு போட்டுட்டோன்னா அது போட்லி போடுறதுக்கு ஒரு கயிறு மாதிரி யூஸ் ஆகும் நூல் போட்டு கட்டுறதுக்கு பதில் கயிறு மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது சிக் இது ப்ரான் பாருங்கள் குக் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ எவ்வளோ தண்ணி விடுது பாருங்கள் அது நம்ம தண்ணியே விடலை ஸோ அதுவே தண்ணி த தாராளமாக விடுது ஸோ அதனால தான் இதை இலையில் வச்சு கட்டும்போது ஃப்ரை பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த தண்ணி விடும் அதுக்காக தான் ஸோ இதில் வந்து இந்த ப்ரானை எடுத்து வச்சிடலாம் எடுத்துகிட்டு ஆஸ் யூஷுவல் தாளிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பாருங்கள் அதை தண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ வந்திருக்கு நான் தண்ணி ஊற்றல ஒன்றுமே பண்ணலை இந்த ப்ரானில் இருக்கிற தண்ணி தான் இது ஸோ நல்லா வடிகட்டி எடுத்து வச்சுடுறேன் இந்த தண்ணியை நம்ம ஒன்றும் வேஸ்ட் பண்ண வேணாங்க நம்ம பொழிச்சதுக்கான கிரேவி செய்வோம் இல்லைங்களா அதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து கோகோனட் திருகியோ இல்லை கோகோனட் பாலோ ஊற்றணும் அதுக்கு பதில் நம்ம இந்த தண்ணியை ஊற்றிக்கலாம் ஸோ இப்போ அடுத்தது வந்து தாளிப்பு தாளிக்கிறது தான் மெயின் ஸோ ப்ரான் ரெடி ஆகிடுச்சு இது ப்ரான் எப்படி குக் ஆகிடுச்சுன்னு தெரியணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஆப்வியஸ்லி சின்னதாகும் சைஸ் ஒன்று இன்னொன்று வந்து பாருங்கள் விரலால் ரெண்டு விரலால் கட் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படி பார்த்தாவே ப்ரான் குக் ஆகிடுச்சு சாஃப்டாக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் விட்டிங்கன்னா ரப்பரியாக மாறிடும் அதனால் அது வேண்டாம் இது சாஃப்டாக இருக்கும் இது ஆஸ் யூஷுவல் இப்போ தான் அந்த பொழிச்சதுக்கான கிரேவி ரெடி பண்ண போகிறோம் இப்போ வச்சாச்சு எண்ணெய் ஊற்றுறோம் எண்ணெய் நல்லா சூடான பிறகு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கட் பண்ண வெங்காயம் போட்டு நல்லா தாளிச்சுட்டு உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் மோஸ்ட்லி எல்லாத்துலேயும் அவங்க வந்து கேரளா டிஷ்ஷஸ் மோஸ்ட்லி எல்லாத்துலேயுமே சின்ன வெங்காயம் தான் இருக்கும் நான் பெரிய வெங்காயம் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ வேணும்னா சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ரொம்ப எசென்ஷியல்லாம் கிடையாதுங்க நீங்கள் வேணும்னா பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா வேண்டாம் 
நல்ல கார சாரமாக சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும் அந்த ப்ரானு வாழை இலையோட ஸ்மெல்லோட சூப்பராக இருக்கும் ஸோ எண்ணெய் சூடாக எடுத்து இப்போ கடுகு போட போகிறேன் கருவேப்பிள்ளை இப்போ இந்த ப்ரானை பொக்கெட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கான வெங்காயம் நல்ல பொடிய நறுக்கின வெங்காயம் இப்போ குழிக்கரண்டியே யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா பே பார்சல் போடுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் கம்மி பண்ணிடுறேங்க டிக்ரீஸ் பண்ணிடுற சூடை ஆப்பா நல்ல புக வருது இப்போ இஞ்சி பூண்டு விழுது இதில் இன்னொரு என்னென்னா இஞ்சி பூண்டு விழுதுக்கு பதில் இஞ்சி பூண்டு கட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட் நல்லாவே இருக்கும் ஸோ இது ரெடி பச்சை மிளகாய் மிளகாய் போட்டு தூள் மஞ்சள் தூள் இதில் தண்ணிக்கு எதுவும் ஊற்ற வேண்டாம் ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ப்ரானோட அந்த தண்ணி இருக்கு சூப்பராக நல்லா சிஸ்லிங் சவுண்டு தேங்காய் பால் ஊற்றணும்னா ஊற்றிக்கலாம் ஸோ பியூட்டிஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு இது சிம்மர் சிம் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக இதுக்கு மட்டும் உப்பு போட்டுக்கலாங்க கொஞ்சம் தான் உப்பு போடுறேன் ஸோ எவ்வளோ சீக்கிரம் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இவ்வளோ தான் இதோட வேலை அவ்வளோதான் இதில் புளி தண்ணி வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஊற்றிக்கலாம் தேங்காய் பால் வேணும்னா ஊற்றிக்கலாம் தக்காளி இதெல்லாம் வேரியேஷன்ஸ் ஒரு டிஷ்ஷு பட் வேரியேஷன்ஸ் இது எல்லாமே பக்காவாக ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகே ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்சல் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து ஒரே பார்சலாக கட்டலாம் இல்லை இது தனியாக பார்சலாக கட்டலாம் இல்லை ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து பார்சல் கட்டலாம் ஸோ ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து பார்சல் கட்டுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு கே கிரேவி பேஸில் வச்சுட்டு ப்ரான் பாருங்கள் அப்பையும் பாருங்கள் இவ்வளோ தண்ணி வந்திருக்கு இந்த தண்ணி இந்த பாருங்கள் இதில் எவ்வளோ தண்ணி வந்திருக்கு பாருங்கள் ஸோ இதை கொஞ்சம் டீஹைட்ரேட் பண்ணிடணும் இது வானலில் வச்சு ஓகேங்களா சூப்பர் ஸோ இந்த ப்ரானை இது மேலே வச்சுட்டு ஸோ எக்ஸஸ் ஆகிருக்குன்னா எடுத்துடலாம் ஏன்னா நம்ம பார்சல் போட சின்ன இலை தான் வச்சுருக்கோம் ம் ஓகே பக்கா சூப்பர் ஸோ இந்த கிரேவியை மேலே வச்சுட்டு ஃபுல்லாக ஸோ இது ஃபுல்லாக ஓகேங்களா இப்போது இதை ஃபோல்டிங் இதை ஃபோல்டு இப்படி பண்ணிவிட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு பார்த்து நிதானமாக பண்ணுங்கள் அடப்பாக இருக்கும் ஸோ இதை இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு ஒரு குச்சி ஃபஸ்ட்டு டைம் பீங்க்கு வந்து ஒரு டூத் பீக்கை வச்சு ஒரு குச்சி குத்தி வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அப்படியே கூட விட்டுட்டு கட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம இங்கே முடிச்சு ரெடி பண்ணிடணும் இல்லைங்களா ஸோ இந்த ரெடி பண்ணோம் இல்லைங்களா அதை இந்த ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஒரு முடிச்சு போட்டு விட்டுருவோம் பிரியாத அளவுக்கு ஓகேங்களா இது இந்த சைடு ஓப்பன் ஆகுது பாருங்கள் அதுக்கு இன்னொன்று ரெடி பண்ணணும் அது மறந்துட்டோம் ஸோ இது ஓப்பன் ஆகாமல் இருக்கணும் ஸோ இது ஒன்று இது ரெண்டாவது முடிச்சு இங்கே ஒரு லாக்கு இங்கே ஒரு லாக்கு ஓகேங்களா இப்போது இந்த தேர்ட் லாக்கு ஒன்று போடுறதுக்கு
இது லாங் கயிறு இருக்கு அந்த வாழை இலையிலேயே பண்ணது தான் நிதானம் இதை வச்சுட்டு இது கிராஸா ஸோ ஏற்கனவே ரெண்டு முடிச்சு போட்டுட்டோம் ரெண்டு லாக் போட்டுட்டோம் இப்போ இது மூணாவது லாக் இது இது வாழை இல கயிறு வந்து கிழியவே கிழியாது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ பண்ண முடியுமோ எப் எதுக்கு இவ்வளோ பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதில் வந்து கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிடுச்சு நடுவில் ஸோ இதை திருப்பி லாக் போட்டுப்போம் நம்ம ஃபிஷ்ஷாக இருந்ததுன்னா ப்ராப்பராக வரும் இது வந்து கிரேவி இது இல்லைங்களா ப்ரான் இல்லைங்களா ஸோ அதுவே தண்ணி நிறைய விட்டு இது ப்ராப்பராக வந்துருச்சு பாருங்கள் சூப்பர் பியூட்டிஃபுல்லாக வந்துருச்சு பாருங்கள் நான் எப்படி ஒரு கயிறு நைலான் கயிறு கட்டுற மாதிரி கட்டுற பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் நீங்கள் சுட்டுட்டீங்கன்னா வாழை இலையை இது ஃபுல்லாக வாழை இலை தான் வெரி டெலிகேட் பட் நல்ல ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா இன்னொரு முடிச்சு இதை வந்து இட்லி பானையிலையும் வேக வைக்கலாம் பட் இட்லி பானைன்னா நார்மலாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா வானலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இப்போ சரிங்களா இது இன்னும் ஒரே ஒரு முடிச்சு போட்டோன்னா திக்காயிடுங்க சூப்பர் சூப்பர் பாருங்கள் நிற்கிது பார்த்தீங்களா சூப்பராக எல்லாம் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த வானலில் ஏதாவது ஒரு வானல் நல்லா நல்லா சூடு பண்ணிக்கணும் அதாவது வானல் தீஞ்சா கூட பரவாயில்ல நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு இந்த பார்சலை தூக்கி உள்ளே வச்சு தண்ணி தெளிச்சு தண்ணி தெளிச்சிங்கன்னா ஒரு புக வரணும் அந்த அளவுக்கு ஸோ இது நல்லா சூடாகணும் எப்படின்னா இதை இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரேவிலாம் இருக்குது இல்லைங்களா அதெல்லாம் தீர அளவுக்கு சூடாகணும் அப்போ தான் நம்ம இந்த பாட்லின்னு சொல்லுவோம் பாருங்கள் அப்படி எப்படி தொங்குது பாருங்கள் இது பாட்லி அந்த அளவுக்கு அந்த கயிறெல்லாம் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது நான் கயிறை தான் பிடிச்சிருக்கேன் ஓகேங்களா கயிறுனா அந்த இலையோட கயிறை தான் பிடிச்சிருக்கேன் வேறு எதுவுமே இல்லை ஸோ அந்த நல்லா தீயும் போது இதை வச்சுட்டு தண்ணி தெளிச்சிங்கன்னா நல்ல புக வரும் அந்த அளவுக்கு சூடு பண்ணிவிட்டு டக்குன்னு அந்த புகையோடு இதை தூக்கி மூடி வச்சுருவோம் மூடி வச்சிங்கன்னா அந்த வாழை இலையோட ஒரு ஃப்ளேவர் வந்து அந்த ப்ரானில் இருக்கும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் நல்ல புக வருது தண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கோங்க தண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை எடுத்து உள்ளே வச்சுட்டு மூடி இந்த கையில் வச்சுக்கோங்க இப்போ கம்மி பண்ணிடலாம் இப்போ நல்லா கம்மி பண்ணிடலாம் அந்த சூட்டில் அந்த தண்ணி பட்டோன்னு நல்ல புக வந்தது இல்லைங்களா அது அப்படியே அதுக்குள்ளே அந்த ஃப்ளேவர் அந்த வாழை இலையோட ஃப்ளேவர் வந்து ப்ரானில் இருக்கணும் அதுக்காக தான் இந்த தண்ணி தெளிக்கிறது எல்லாமே ஸோ அது நல்ல ஃப்ளேவர் வந்தோடனே அப்புறம் திருப்பி போட்டு அப்போது ஒரு தடவை தண்ணி தெளிச்சு விடும் ஸோ இது வந்து தோசைக்கல்லையும் பண்ணலாம் இட்லி பானையில் பண்ணுவாங்க அவங்கெல்லாம் ஒவ்வொருத்தரோட இஷ்டம் எப்படி வேணால் மாற்றி பண்ணலாம் ஸோ இது ரெடி பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக போக செம்மையா இப்படி மூடி இப்படி எடுக்கும்போது என்ன அழகாக இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ இதில் திருப்பிடு பாருங்கள் அந்த இலை வந்து நல்லா வதங்கியிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு சூடு வரணும் ப்ளஸ் ஆவி வரணும் சூடாக எடுத்து நல்ல புகை அந்த புகையில் அந்த இலை நல்லா குக் ஆகணும் அந்த இலை குக் ஆனது மட்டும் பார்த்தாது அந்த இலையோட வாசனை வந்து ப்ரான்குள்ளே போகணும் அந்த ப்ரானும் அந்த கிரேவியும் நல்லா மெர்ஜ் ஆகணும் இது வந்து ஃபிஷ் பொழிச்சது கரிமீன் பொழிச்சதுன்னு கேரளாவில் செய்வாங்க அதை நான் இப்போ ப்ரானில் செஞ்சுருக்கேன் சி சூப்பர் பியூட்டிஃபுல் நல்ல வாசனை இலையோட வாசனை பாருங்க இலைலாம் நல்லா இதாகிடுச்சு சூப்பர் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சுங்க சூப்பர் சூப்பர் இப்போ இதை சர்வ் பண்ணிடலாம் ஒரு பிளேட் அழகான பிளேட் எடுத்து சர்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ ப்ரான் பொழிச்சது ரெடி இதில் இன்னொன்று எப்படின்னா சர்வ் பண்ணும்போது கட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்களா பட் நான் இப்போ வந்து நமக்கு காட்டணுங்கிறதுக்காக எடுக்கிறேன் ஸோ பாருங்கள் இது நல்லா தூக்கியிருக்கேன் பாருங்கள் எவ்வளோ தூரம் தூக்கியிருக்கேன் கட் பண்ணிடுறேன் கயிறெல்லாம் கயிறுனா என்ன வாழை இல கயிறு தான் சர்வ் பண்ணும்போது ஓப்பன் பண்ணுங்கள் 
அப்போதான் இன்னும் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் சி ஒரு பார்சல் கட்டின ப்ரான் பியூட்டிஃபுல் அரோமா அவ்வளோ நல்லா இருக்கு வாழை இலையோடைய அரோமா ஒரு சூப்பரான ப்ரான் பொழிச்சது இது ஜென்ரலாக நம்ம ஹோட்டலில் போய் தான் ஆசையாக கறி மீன் பொழிச்சது அந்த மாதிரி ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடும் ஸோ இது ப்ரான் பொழிச்சது இதே தான் மீன்லேயும் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி இதை கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாருக்கும் செஞ்சு கொடுங்க ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதே மாதிரி ஒரு டேஸ்ட்டான டிஷ்ஷோட நான் நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ